இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் டுவெல்த்து கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்டில் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் மெட்டலர்ஜி இப்போ மெட்டலர்ஜி அப்படிங்கிற நேம்லேருந்தே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த லெசனில் நம்ம மெட்டல்ஸ் பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் நம்ம எல்லாருக்குமே நிறைய மெட்டல்ஸ் தெரியும் அப்படின்னே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் காப்பர் அலுமினியம் எக்ஸட்ரா இந்த மெட்டல்ஸோட யூசஸ் டெய்லி நம்மளோட லைஃப்பில் நிறையவே இருக்குது ஆனால் இந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாம் எப்படி கிடைக்குது எந்தெந்த டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி இதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தான் இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ மெட்டலர்ஜி ரிலேட்ஸ் டு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஆஃப் மெட்டல்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் காமனாக மெட்டல்ஸ் ரெண்டு ஸ்டேட்டில் இருக்குது இயற்கையாக சில மெட்டல்ஸ் மட்டும்தான் அதோடய இயல்பான நிலைமையில் இருக்கும் அதை தான் நம்ம நேட்டிவ் ஸ்டேட் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மற்ற எல்லா மெட்டல்ஸுமே கம்பைன் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் இப்படி நேட்டிவ் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த மெட்டல்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸி ஆனால் கம்பைன் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய மெட்டல்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னா நிறைய டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த டெக்னிக்ஸ் பற்றி தான் இந்த லெசனில் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் பியோர் மெட்டல்ஸ் பொதுவாகவே ஷைனி அண்ட் மேலியபிளாக இருக்கும் ஷைனினால் உங்களுக்கு தெரியும் பளபளப்பு தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் அண்ட் மேலியபிள்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து தகடாக்கும் தன்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எந்த ஷேப்புக்கு வேணால் நம்ம அதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் மெட்டல்ஸ் வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு ஸோ எந்த மெட்டல்ஸ் வந்து நேட்டிவாகவும் எந்த மெட்டல் வந்து கம்பைன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லீஸ்ட் ரியாக்டிவ் மெட்டல்ஸ் அதாவது எந்த மெட்டல்ஸ்க்கு ரியாக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கோ அந்த மெட்டல்ஸ் நேட்டிவ் ஸ்டேட்லேயும் அதுக்கு டைரக்ட் ஆப்போசிட்டாக எந்த மெட்டல்ஸ்க்கு ரியாக்டிவிட்டி ஹையாக இருக்குதோ அந்த மெட்டல்ஸ் வந்து கம்பைன் ஸ்டேட்லேயும் இருக்கும் அடுத்து நம்ம முக்கியமாக பார்க்க போகிறது சோர்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் அதாவது மெட்டல்ஸ் எங்கேருந்து கிடைக்குது இதில் ஃபர்ஸ்ட் மினரல்ஸ் மினரல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு நான் ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லிடுறேன் நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸில் மெட்டல் ஃப்ரீ ஸ்டேட்லேயோ இல்லை கம்பைன் ஸ்டேட்லேயோ இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை காமனாக மினரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அதில் மெட்டல் இருக்கணும் சில மினரலில் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் மெட்டல் இருக்கலாம் சில மினரலில் ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் இருக்கும் ஸோ எப்படியோ மெட்டல்ஸ் இருந்தால் அதை நம்ம மினரல் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரியில் வச்சுருவோம் ஸோ இதோட டெஃபினிஷன் பார்க்கும்போது இன்னும் கிளியராக அவங்களுக்கு புரியும் நேச்சுரலி அக்கரிங் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் கண்டைன்ஸ் த மெட்டல் இன் ஃப்ரீ ஸ்டேட் ஆர் கம்பைன் ஸ்டேட் லைக் ஆக்சைட் சல்ஃபைடு எக்ஸட்ரா இஸ் கால்ட் மினரல் நெக்ஸ்ட்டு ஓஸ் அதாவது தாதுக்கள் ஸோ ஓஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எந்த மினரலில் அதிக அளவில் மெட்டல்ஸ் இருக்குமோ அண்ட் எந்த மினரலில் இருந்து ஈஸியாகவும் ப்ராஃபிட்டபுள் வேலையும் நம்மளால் அந்த மெட்டல்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுமோ அதை தான் நம்ம ஓர்னு சொல்லுவோம் இதோட டெஃபினிஷன் பாருங்கள் மினரல் தேட் கண்டைன்ஸ் ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் ஃப்ரம் விச் இட் கேன் பி எக்ஸ்ட்ராக்டட் கன்வீனியன்ட்லி அண்ட் எக்கனாமிக்கலி ஆர் கால்ட் ஓஸ் ஸோ இந்த மினரல் அண்ட் ஓஸ்க்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ கண்டிஷன் டு பி நோட்டட் வைல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் நம்ம வந்து மெட்டல்ஸை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முன்னாடி நமக்கு வந்து என்ன தேவை ஓர் ஓர் தாதுக்கள் தேவை அப்படி தானே ஸோ அதை நம்ம வந்து கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக அதை செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ செலக்ட் பண்ணும்போது மூணு இம்பார்ட்டண்ட் திங்ஸ் வந்து மைண்டில் இருக்கணும் த ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னா அந்த மினரலில் ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் இருக்கணும் செகண்ட் வந்து அந்த மெட்டலை நம்மளால் ஈஸியாக ஒரு கன்வீனியன்ட் வேல எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியணும் அண்ட் தேர்ட் ஒன் என்னென்னா நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த மொத்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து எக்கனாமிக்கலி ப்ராஃபிட்டபுள் ஒன்னாக இருக்கணும் அதாவது நம்ம என்ன கஷ்டப்பட்டு பண்ணாலும் அதில் வந்து லாபம் இல்லை அப்படின்னா அதில் யூஸ் கிடையாது கரெக்டாக ஸோ வந்துட்டு கண்டிப்பாக அந்த மொத்த ப்ராசஸும் எக்கனாமிக்கலி ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கணும் ஸோ இதிலேருந்து நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுறது என்னென்னா ஆல் ஓஸ் ஆர் மினரல்ஸ் பட் ஆல் மினரல்ஸ் ஆர் நாட் ஓஸ் இன்னும் இதை ஃபைனலாக உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளோடு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாக்ஸைட் அண்ட் சைனா கிளே இது ரெண்டுமே அலுமினியமோட மினரல்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டில் எது அலுமினியமோட ஓவராக இருக்க முடியும் எதில் இருந்துட்டு நம்மளால் ஈஸியாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுமோ அலுமினியமை அதுதான் ஓர் அப்படி தானே ஸோ இந்த பாக்ஸைட் அண்ட்
பாக்சைட் தான் அலுமினியமோட ஓர் ஓகேவா லாஸ்ட்டாக மெட்டல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் மெத்தட்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் மெட்டல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த மொத்த டெக்னிக்ஸையும் மூணு ஸ்டெப்பாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அதில் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓஸ் த செகண்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூட் மெட்டல்ஸ் அண்ட் த தேர்ட் ஒன் இஸ் தேர்ட் ஒன் அண்ட் த ஃபைனல் ஸ்டெப் இஸ் ரிஃபைனிங் ஆஃப் க்ரூட் மெட்டல்ஸ் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸ் பற்றியும் டீட்டெயிலாக இனி வரக்கூடிய வீடியோஸ் ஒவ்வொன்றுலையும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் கேட்கலாம் தேங்க்யூ